नमस्ते मैं हूं सुरेश कुमार एकलब है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स सी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना सी पैक चीन के गले की फांस बन गया है स्थिति यह है कि इस प्रोजेक्ट में चाइना के अरबों डॉलर फंस गए हैं पाकिस्तान में गवादर के रास्ते भारत को घेरने का ख्वाब पाल रहे चीन को जबरदस्त झटका लगा है इस वक्त चाइना पाक इकोनॉमी कॉरिडोर का काम पूरी तरह ठप है जिससे पहले से ही अरबों डॉलर खपा चुके चीन की चिंताएं प्रोजेक्ट की सुरक्षा और बढ़ती लागत ने बढ़ा दी है कोरोना वायरस के कारण परियोजना पर दस फीसदी भी काम नहीं हो रहा है वही दूसरी तरफ बलूचिस्तान में फ्रीडम फाइटर के हमले भी तेज हो गए हैं मंगलवार को ही बलूच फ्रीडम फाइटर ने पाक के तीन सैनिकों को हुरों की खोज में भेज दिया जहां पर यह घटना हुई वह सीपैक से ज्यादा दूरी पर नहीं है खास बात यह है कि हुरो की तलाश में गए मुल्ला फौजी सीपैक के सुरक्षा दस्ते का हिस्सा थे आपको बता दें कि 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली इस परियोजना की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान ने एक स्पेशल फोर्स का गठन किया है जिसमें तेरह कमांडो शामिल है जो ब्लूच फ्रीडम फाइटर के निशाने पर आ गए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमेशा से चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का विरोध किया है कई बार इस संगठन के ऊपर चीनी नागरिकों को निशाना बनाए जाने के आरोप भी लगे हैं साल 2018 में गवादर से बस के जरिए गिटाल बिन जा रहे चीनी इंजीनियरों के एक समूह पर दावा बोला गया था जिसमें तीन चीनी माओ घाट पहुंचा दिए गए थे बलूचो का आरोप है कि पाकिस्तान ने उनसे बिना राय मशवरा किए बगैर सी से जुड़ा फैसला ले दिया चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा इसी प्रांत से होकर गुजरता है गवादर बंदरगाह पर भी कभी बलूचो का नियंत्रण हुआ करता था जिसे पाकिस्तान ने अब चीन के हाथों सौंप दिया है अरब सागर के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चीन गवादर पोर्ट का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के तहत कर रहा है और इसे बीजिंग की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड और मेरिटल टाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट के बीच की एक कड़ी माना जा रहा है गवादर पोर्ट के जरिए चीनी सामान आसानी से अरब सागर तक पहुंच जाएंगे लेकिन भारत चीन के बीच तनाव की स्थिति में चाइना इसका इस्तेमाल भारत और अमरीका के खिलाफ सैन्य और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए भी कर सकता है पर अब सीपैक परियोजना कहीं ना कहीं खटाई में पड़ती दिख रही है पाकिस्तान और चीन के श्रमिक बलूचिस्तान में काम पर लौटने को तैयार नहीं है एक्सप्रेस वे रोड जो बन रहा है इस पे पे यहाँ पर हमारी जो है ये स्पेस थी बीच की ये तो बीच में आ रहा है जो एक्सप्रेस वे इससे ये होता है कि हमारी जो है बोटे है यहाँ पर इस एरिया में हमारी दो से ऊपर बोटे कड़ी हुई है नगर अंदाज है उनकी जो है मरम्मत और अनलोड अपलोडिंग के लिए जगह स्पेस नहीं बचेगी इससे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बी एल ए के अगर शुरू हो जाने से श्रमिकों में घबराहट बढ़ी हुई है बड़ी बात यह है कि गवादर पोर्ट के इलाके में मछली पकड़ने वाले मछुआरे भी इसके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं इससे बी एल ए और बी एल एफ को काफी सपोर्ट मिला है जबकि सी पैक प्रोजेक्ट के चेयरमैन असीम बाजवा पर चीन का दबाव अब से ज्यादा बढ़ गया है उन्हें हिदायत दी गई है कि वे किसी भी तरह सीपैक प्रोजेक्ट पर काम की गति तेज करें, मगर तमाम सुरक्षा आश्वासन के बावजूद श्रमिक काम पर लौटने को तैयार नहीं है इस तरह काम के ठप हो जाने से चाइना को प्रतिदिन पांच लाख डॉलर का नुकसान हो रहा है वे कंपनियां भी नुकसान का सामना कर रही है जिन्होंने सीपैक के ठेके लिए हैं इससे इस परियोजना की लागत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी है खास बात यह है कि बी एल ए का फ्रीडम फाइटर खुलकर सीपैक के विरोध में खड़े हो गए हैं बताया यह भी जाता है कि उन्हें इस काम के लिए अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट भी मिल रही है पिछले दिनों कराची एक्सचेंज पर बी एल ए के अटैक के बाद इस संगठन की दहशत पहले से ज्यादा बढ़ गई है इसने भी सीपैक पर कार्यरत श्रमिकों को अपने घरों पर लौटने को मजबूर कर दिया है इस परियोजना पर भारत और अमरीका पहले से ही आपत्ति जताते रहे हैं भारत का आरोप है कि सीपैक जम्मू कश्मीर के हिस्से गिरगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है यह भारत का भूभाग है और भारत इसकी अनुमति नहीं देता है पर पाकिस्तान के चीनी उपनिवेश बन जाने से चाइना बेरोक टोक यहां पर अपना निर्माण कार्य बढ़ा रहा है परंतु अब बलूचिस्तान में जाकर चीन बुरी तरह फंस गया है दो किलोमीटर लंबे सीपैक का ज्यादातर हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है 
इसलिए बड़े इलाके की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है मगर पाकिस्तान के पास इसकी सुरक्षा का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है जिससे सीपैक की सुरक्षा का पेच फंस गया है साल 2017 से अब तक 70 से ज्यादा लोगों की जाने सीपैक की भेंट चढ़ चुकी है पिछले दो साल से श्रमिकों पर होने वाले हमलों में बढ़ोतरी हुई है चौंकाने वाली बात यह है कि आईएसआईएस बीच में कूद पड़ी है उसका आरोप है कि सीपैक पर काम करने वाले मुल्लाओं को चीन मंडेरिन भाषा सिखा रहा है और उन्हें नास्तिक बनाने में लगा हुआ है इससे भी स्थानीय लोग न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान से भी खपा है इसकी वजह से भी वहां पर काम कर रहे चीन के लोग उनका निशाना बन रहे हैं चीन की हालत मरता क्या ना करता वाली हो चुकी है वे अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना को किसी भी हाल में कामयाब होते देखना चाहता है मगर अब इसमें विवाद और व्यवधानों का अंबार बढ़ता जा रहा है जिससे उसकी चिंताएं कई गुना बढ़ गई है बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को सी पर सात इकोनॉमिक जोन का निर्माण करना था मगर अभी तक पाकिस्तान उसकी बुनियाद तक नहीं रख पाया है इससे भी चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को संदेह की दृष्टि से देख रहा है पर हकीकत यही है कि सीपैक के जाल में जितना चीन फंस चुका है पाकिस्तान की हालत कम वस उससे भी खराब है देश में बढ़ते विरोध के स्वर उसके पसीने छुड़ा रहे हैं विशेषज्ञ सरकार को सचेत कर रहे हैं कि गवादर पोर्ट को चीनी सेना के हवाले करने से पाकिस्तान पूरी तरह चीन के जाल में फंस गया है चीन ने उन्हें उत्तर और दक्षिण से घेर लिया है अब यदि पाकिस्तान उसके चंगुल से आजाद होना भी चाहेगा तो नहीं हो पाएगा सीपैक के निर्माण पर खर्च होने वाले 60 बिलियन डॉलर का खर्च वापस देने की ताकत पाकिस्तान के पास न आज है और न कभी भी हो पाएगी एक समय बाद चीन जब अपना कर्ज वापस मांगेगा तो पाकिस्तान इसको चुकाने की सूरत में नहीं होगा लिया जाए यहां पर चीन उसकी जमीन को अपने कब्जे में ले लेगा जिसकी शुरुआत वह गवादर पोर्ट से कर चुका है यह ठीक ऐसे ही होगा जैसा श्रीलंका में उसने किया है जहां हब्बन डोटा पोर्ट की जमीन अब चीन के कब्जे में आ चुकी है इसका इस्तेमाल वह जैसा चाहे कर सकता है अगर चीन की सीपैक परियोजना खटाई में पड़ती है तो समझौते के अनुसार इसकी भरपाई पाकिस्तान को ही करनी होगी यही शर्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द है क्योंकि कंगाल पाकिस्तान का इतना वजूद नहीं है कि वह इस शर्त का बोझ उठा पाएगा इसलिए मजबूरी वसी चीन की खातिर वह अपने नागरिकों पर ही गोलियां चलवा रहा है जिससे खिलाफत की चिंगारी और दूर तक फैल गई है पर मामला केवल यहां तक नहीं है कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि पाक सरकार द्वारा गवादर पोर्ट को चीन को सौंपने से पाक सेना खुश नहीं है जब से चीन ने से निन्यानवे साल के लीज पर लिया है या किसी भी पाकिस्तानी नागरिक की एंट्री बैन है स्थानीय मछुआरों के समुद्र के बड़े इलाके में जाने पर रोक लगा दी गई है जिससे उनकी रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है सेना भीतर खाने चीन के खिलाफ लाभबंदी कर रही है पाकिस्तान के साठ से ज्यादा आतंकी संगठनों पर आईएसआई का सीधा नियंत्रण है हालांकि पाकिस्तान ने उन्हें प्रतिबंधित करने का दिखावा किया है मगर सोशल साइट पर वे पूरी तरह एक्टिव है यही आतंकी संगठन चीनी श्रमिकों पर हमलों में लिप्त पाए गए हैं बड़ी बात यह है कि यही संगठन बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर समूह को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं अक्टूबर दो में गवादर पोर्ट के निर्माण में लगे मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका गया था जिसमें 26 लोग घायल हुए थे चीन का आरोप था कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ था पर यह पुरानी बात हो चुकी है तब से अब तक बहुत कुछ बदला है अब बीएलए और बीएलएफ को बलूचों का खुलकर समर्थन मिल रहा है पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि ऐसा करने के लिए इन संगठनों को विदेशों से वित्तीय मदद मिल रही है पर चीन है कि अब कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है वह बार बार समझौते की शर्तें पाकिस्तान को याद दिला रहा है खासतौर से कोरोना वायरस की वजह से भी पाकिस्तान पर चीन का दबाव बढ़ा हुआ है पिछले चार माह से सीपैक के निर्माण में इस वजह से भी बड़ी बाधा पहुंची है कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है उस पर सौ अरब डॉलर का ऋण है मार्च से अब तक दो करोड़ नौकरियां जा चुकी है और एक से ज्यादा उद्योग धंधे बंद हो गए हैं ऐसे में अपनी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को संभालने के लिए उसे फिर से चीन की मदद की दरकरार है वह सीपैक को जरिया बनाकर चीन से और कर्ज उभारने के चक्कर में है उम्मीद है कि जिनपिंग इसके लिए मना भी नहीं करेंगे क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने सी जिनपिंग को वारियर ऑफ लोन यू ही नहीं कहा था यानी भिकारी और कर्जदाता की रसकसी सही दिशा में जा रही है पाकिस्तान जैसे मदरसा मुल्क को भारत विरोध की इससे बेहतर सजा हो ही नहीं सकती मतलब आरी चीन की और घुट ने पाकिस्तान के इसी के साथ अनुमति दोस्तों जय जवान जय किसान जय हिंद वंद मातरम